Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI 11, vale a pena? Venha saber. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo. Ele é um fundo imobiliário do setor logístico. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 117,63. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 8,38%. Ele está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, 1,01. E ele tem uma liquidez diária, uma negociação diária muito alta. Ele negocia em média 3 milhões e 600 mil por dia. E é um fundo que apresentou uma ótima recuperação. Nos últimos 12 meses, o fundo recuperou aí, ó, 37%. O que, que a gente consegue observar aqui? Esse fundo lá nos idos de 2019... Ele estava sendo negociado bem próximo ali aos 100 reais. Já no final de 2019, houve muita euforia no mercado. Então, esse fundo chegou a ser negociado ali com um pico de 140 reais. Nessa situação pandêmica, jogou as cotas do fundo para próximo de 80 reais, algo na casa ali de 84, 85 reais. Finalmente, o fundo se recuperou e voltou a patamares ali de 120 e 135 reais novamente. E aí, desde mais ou menos o mês 7 de 2020, o fundo entrou numa queda. Mas não foi só esse fundo. Vários e vários fundos de tijolos aí caíram muito. Então esse fundo volta novamente a ter uma queda aqui, ó. Lá em mais ou menos o final de 2021 para início de 2022, ó. Mais ou menos janeiro de 2022. Ele sai daquele pico de 130 e tanto para algo novamente na casa de 85, 87 reais. Depois disso o fundo fica lateralizado, ele se recupera, fica um tempo ali a 100 reais. No final do ano de 2022, o período eleitoral, o fundo dá uma disparada, quase chegando a 120 reais, mas ele novamente tem uma queda, voltando a patamares ali na casa de 90, 90 e poucos reais. E aí, desde fevereiro de 2023, ó, fevereiro a março de 2023, até agora, o fundo deu uma boa recuperada e agora ele vem lateralizado nessa casa de 120 reais. Aqui embaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome... O CNPJ é um fundo para investidor em geral, mandato renda, é um fundo do setor logístico, de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa, eu prefiro ver dentro do relatório, que a gente vê tudo certinho. E vacância aqui, ó, a gente vai deixar para ver dentro do relatório. É um fundo que já passou de 100 mil cotistas e ele tem mais de 14 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 116 reais, e ele tem um valor de patrimônio de 1 bilhão e 660 milhões. E o último rendimento entregue foi de R$ 1,05. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre a yield médio do fundo. Então esse fundo já chegou a entregar dividendos altíssimos na casa de 0,95, lógico que em razão daquelas quedas, mas já chegou a entregar também muito pouco, 0,25, 0,25. Mas atualmente ele vem lateralizado mais ou menos entre 0,8, 0,70. E essas últimas entregas aí, ele fez umas vendas e está fazendo entregas de não recorrente. Então ó, saiu de 0,60, 0,67, ó. Para as últimas entregas, 0,74, 7,6 e a última entrega do fundo, 0,88. Aqui a gente vê nominalmente esses dividendos, né? mas o que mais importa, na minha humilde opinião, é essa parte final. Porque esse momento aqui ó, foi momento pandêmico. Então o mercado ficou muito preocupado com a situação pandêmica, se as coisas iam fechar ou não. Então desde o do pico da, da situação pandêmica, da pandemia, o fundo vem numa crescente na entrega de seus rendimentos, ó. E agora ele meio que foi estabilizando, entregando sempre um pouquinho mais. Eu acredito que essas entregas mais próximas de 80 centavos, 85 centavos, seja algo mais próximo da realidade do fundo. Não se engane com essa distribuição aqui. Ó. Acredito que isso aqui não seja algo sustentável. Então veja direitinho, estude os relatórios, veja para você depois não achar que esse tipo de situação aí é algo recorrente. tá? Aqui a gente vê nominalmente as entregas. Então a gente via que ele vinha estabilizado na casa 76, 78, 79. E aqui já começa, 87, 90, 1,5. Então talvez nessa casa de 90, 87 centavos, eu vejo como sendo mais sustentável. E aqui abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Então muitas pessoas ficam com aquela baboseira, né? Por que, é que eu vou investir é, em fundos imobiliários ou ações se a renda fixa está me pagando 1% ao mês? Saiba que isso é algo temporário, tanto... E com essas quedas já não dá mais 1% ao mês. Então, no longo prazo, e olha que aqui não é longo prazo, 5 anos para mim, tá? 5 anos para mim ainda é médio prazo. Para mim, curto prazo é até um ano. De um ano a 5, de um ano a 7 anos é médio prazo. 
longo prazo vai começar a partir de 8 anos, 9, 10, 20, isso é longo prazo. Então, no médio prazo, esse fundo já vem com a rentabilidade, mas muito superior à rentabilidade de CDI. Ó. Então, o que, que a gente observa? Nos últimos 5 anos, o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, pagou 66%. O LVBI, com os dividendos mais a valorização, 61%. O CDI do período, 44%. A inflação do período 32% e o IFIX 38%. Então ele vem aí com mais de 50% acima do CDI e quase que o dobro da inflação do período. E também quase o dobro do IFIX. Então, na minha humilde opinião, é um fundo que vem apresentando ótimos resultados. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amoinvest.gmail.com, Qualquer doação ao canal é muito bem-vinda. Obrigado de coração. Todos os nossos canais aí contam com o um clube de membros. Considere se tornar membro de qualquer dos nossos canais. É valor barato e acessível. É a partir de 10 centavos por dia, 2,99 por mês. Tornando-se membro, você vai apoiar a gente. Mas você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Participa do nosso grupo fechado lá do Telegram. E tem preferência quando pede um vídeo. E tem um hiper mega baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é ótima para você controlar os seus ativos e ainda vai te ajudar na declaração do posto de renda que está chegando aí. Então adquira a planilha porque você, além de comprar um ótimo produto, você apoia financeiramente o nosso canal aí. Nós contamos também com e-books, introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um conteúdo bem é, agregador, de fácil entendimento, simples de você entender e ainda é bem baratinho e acessível. Compre porque você vai estar tá apoiando financeiramente aí o nosso canal. Esse vídeo foi uma sugestão da Larissa. Ela sempre está comentando aí nos vídeos. Então está aqui o vídeo sugerido. Ela falou, obrigado pelo excelente vídeo. Parabéns pelo trabalho. Se puder, realize um novo vídeo do BTLG e o LVBI. Obrigada. Então, assim, o LVBI está aqui. E o BTLG já está provisionado. Ele já está programado. Mais para frente eu vou fazer um do BTLG também. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório hiper, mega detalhado. Tem 28 páginas. Então vai ter alguns pontos aqui que eu vou passar mais rapidamente. E eu aconselho que se vocês tiverem interesse nesse fundo, vocês vão lá e, e, e é, olhem com atenção em relação a isso aí. Então é um relatório antigo, né, de dezembro, provavelmente referente a janeiro. E pode ser que quando o vídeo for ao ar, já tenha lançado o um relatório mais recente, que eu estou lançando aqui e estou gravando já é, bem em cima. né? Vamos ver se sai um relatório mais recente. Aqui ele fala por alto quando que o fundo começou, em 2018, o código dele, as cotas. A gestão é da VBI. E aqui sim as taxas. Ó. Taxa do fundo, 1% sobre o patrimônio líquido. Depois a gente vai ver isso na prática, o que, que isso representa. Ele traz alguns destaques. 1 bilhão e 600 milhões de patrimônio. Na época valia 115. Ele estava sendo negociado a 117. 1,02, 2% de ágio. O fundo, como ele conseguiu fazer uma subscrição? É, ele estava com 79% alocado em imóveis. Ele tinha bastante caixa. né? Ó, 36 milhões em caixa. Eu acredito que... Esse aqui é o caixa real do fundo. O dinheiro da captação ainda não está é, não nesse valor aqui. Ele tem um valor alto aí de captação que ele fez no mercado. Aí. Aqui ele vem falar sobre os comentários. Essa parte aqui de rendimentos eu vou pular, mas se você tiver interesse, pausa o vídeo aqui e dá uma olhada nessa parte aqui com atenção. Ele fala sobre a gestão. Ó. Durante o mês de novembro, apenas um módulo ativo do, do ativo Itapevi estava disponível no portfólio. Dessa forma, a vacância do mês terminou inalterada em 0,4%. Durante dezembro, ocorreu a desocupação de um módulo lá do Itapevi e ainda a entrega, através de decisão antecipada, do módulo do Aratu. Assim, a taxa de vacância física esperada para o fundo é de 1,5%. Em vista do mercado aí, até 5% é algo normal para fundos de tijolo, né? Normal ter vacância. Então, 1% é algo totalmente tranquilo. Aqui a gestão ainda comenta sobre as obras. Então, conforme comunicado, a, a emissão do ABITS, certificado de conclusão do ativo Cajamar, Resta pendente a lavratura de escritura de compra e venda, que é o documento definitivo de aquisição. Para isso, o vendedor do ativo está trabalhando na documentação para que a aquisição seja finalizada. A expectativa é que a individualização da matrícula e a consequente lavratura ocorra no segundo trimestre já desse ano 2024. Venda de ativos lá do Guarulhos. Conforme fato relevante, lá em novembro, o fundo realizou a primeira alienação de ativos. A transação representou uma taxa interna, uma TIR de 17%. Então, aquele resultado lá é um não recorrente. De novo, estou reforçando isso. Não compre um ativo só por dividendos, porque pode ser que futuramente você seja levado a erro. Né? Essa operação aí ó, é como se fosse uma remuneração de 277% do CDI. Então, o fundo fez uma venda com bastante lucro, trazendo bastante resultado para o fundo. Né? Continuando aqui no relatório, 
eles falam a, a compra do ativo SBC. Então, eles venderam um ativo e compraram outro. Compraram esse SBC, conforme divulgado em 26 de dezembro, compraram 100% das cotas do FII SBC, detentor do ativo BTS SBC. O preço de aquisição foi de 168 milhões, considerando o valor do imóvel de 279 milhões, sendo que os recursos utilizados para o pagamento é proveniente do caixa do fundo, montante de 53 milhões, e da emissão de, de CRIs emitidos em três séries, 115 milhões. Então, o fundo fez a alavancagem aí, ó. Então, dos 279 milhões, ele, ele fez uma alavancagem de 115 milhões. Só que depois a gente vai ver que esse fundo aqui, ele já pagou com a, com a, a subscrição que eles fizeram lá, com a captação de recursos que eles fizeram, eles já bateram um pouco desse, desse, dessa alavancagem aí. Ó. A gente vai ver, acho que na próxima página. Então aqui, ó, já na próxima página, eles falam da quitação antecipada parcial desse SBC. Então eles, eles amortizaram 25 milhões. Daqueles 115 milhões agora, a dívida é 90 milhões. Só que é 90 milhões, gente, no universo de 1 bilhão e 600 milhões, né? Então é algo totalmente tranquilo, é uma alavancagem bem tranquila. Depois a gente vai ver que a alavancagem total do fundo não é só isso, é mais. Vai ver o percentual que é essa alavancagem, mas é algo totalmente tranquilo. Isso aqui não tinha nos relatórios anteriores, mas se você quiser conhecer um ativo com um comentário do próprio gestor, só vir nesse símbolo, esse símbolo é ativável, aí você vai para uma página, um vídeo do YouTube, eles vão comentar sobre o ativo aí do que eles compraram. Aqui mostra a linha do tempo, né? as aquisições que foram sendo feitas. A última emissão, a quarta emissão, para captar 286 milhões, vender o ativo Guarulhos e comprar o ativo SBC. Então, aqui ele mostra um por um, passo a passo aí dos ativos. Os rendimentos que a gente já tinha visto lá anteriormente, inclusive, nem tem o último não recorrente aí de mais de um real. Sobre essa parte de rentabilidade, geralmente eu costumo pular, tá? Porque prefiro evitar essa parte. Liquidez, o fundo vem com ótima liquidez. O que chama a atenção é o salto no número de cotistas. Em janeiro do ano passado, 2023, o fundo contava com 67 mil e ele findou o ano com 97 mil, né? Então já tá, e pelo que a gente viu, já passou de 100 mil cotistas. Então eu vejo como sendo um ponto muito positivo. Aqui a gente vê os ativos do fundo. Esse último ativo, essa última aquisição, aparentemente ela não está aqui, tá? No portfólio. Então se a gente contar aqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 9 ativos e esse fundo tinha 10. O que, que eles fizeram? Ele tirou o ativo que ele tinha, mas ainda não colocou o ativo que ele comprou, porque esse fundo ele já tinha 10 imóveis, tá? E aqui ele conta como o Itapevi sendo 5% de vacância. E o que eu já marca o especulativo, ele está como NA por enquanto, porque ele está finalizando, a, ele já terminou as obras e tudo, né? está finalizando para que agora o, o, o imóvel possa ser ocupado. Então aqui a gente vê um por um dos imóveis do fundo, sendo que o principal imóvel é o de extrema, ele representa 31% das receitas, e aí tem os outros fundos com percentual interessante, ó, esse de Aratu também é 15%, o Mauá 11%, Araucária 10%, e o Jandira 12%, os outros imóveis representam muito pouco para o fundo aí. Alocação por região, então ele tem um percentual alto do seu portfólio, ó, 44% do seu portfólio é numa, na chamada região Last Mile, ó, 30% aí, fica a 30 quilômetros do, 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 do grande centro de São Paulo. E na, nas outras regiões, ó, e fica também em regiões metropolitanas, ó, 10% na região metropolitana de Curitiba, 31% fica lá em Extrema e 15% na região metropolitana de Salvador. Então isso significa que seus imóveis são muito bem localizados. Ó. Aqui tem uma foto de todos os imóveis do fundo. 94% dos seus imóveis são padrão A e 6% são padrão B. Ou seja, o fundo possui imóveis muito bem localizados e de ótima qualidade. Aquilo que eu já tinha alertado para vocês lá atrás, a gente reforça aqui, ó. Então, o que, que a gente observa? 31% da, da, das receitas estão vindo lá do imóvel de Extrema, 15% de Aratu, 12% de Jandira, 10% de Araucária e 11% de Mauá. E aí, quais os segmentos dos seus inquilinos? Setor logístico é 27%, mas ele tem 17% e-commerce, varejo 23% e bebidas 13%. E aqui, toda vez que você for olhar um, um fundo imobiliário de papel, ou um fundo imobiliário de tijolo, você tem que olhar as concentrações. Então, note, a Ambev é 13% do, do portfólio do fundo. Significa que se a Ambev sair, pode impactar bastante o fundo. Só que 13, 12, 10, 11, esses quatro aqui que são os principais é, inquilinos do fundo, são percentuais que não são muito altos, né? Então é algo tranquilo. Eu já vi fundo imobiliário aqui em que o inquilino representava 30, 40, 50%. Então isso é um risco altíssimo. Porque se esse inquilino sair, pode impactar severamente as receitas do fundo. 
Então isso eu vejo, é um ponto de atenção, mas eu não vejo como sendo algo muito, muito arriscado. Então é um fundo bem pulverizado em, em questão de inquilinos. Isso aqui para mim é um dos melhores portfólios que a gente vê no mercado aí. Mês de reajuste, a maior parte quando tem reajuste é em janeiro, mas ele também é espalhado no, no, no decurso do ano aí. Alguns meses com mais destaque, né? mas ele é, é espalhado no decurso do ano. Ele tem renovatórias aí, ó, quando renova os seus contratos. 58% dos seus contratos são típicos, 34% atípicos e 7% ali é, é aquele que está lá em finalização de, 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 de entrega do ativo. 36% dos seus imóveis são é, renovados por IGPM, 53% por IPCA e 11% por IPC. Aqui ele fala sobre a carteira de ativos quando tem revisionais, né? Então, no ano passado, 19% dos contratos, esse ano vai ter 30%, e aí pode trazer um incremento, aí, um aumento nas receitas do fundo, todas essas renovatórias. Ano que vem, 2026, também tem um bom percentual de renovatórias. E a vacância do fundo ó, chegou a ser 2% em janeiro de 2023, e findou o ano aí na casa de 1%, 1,5%, o que eu a vejo totalmente tranquilo. Vencimentos de contrato é outro ponto importante. Ó. Então, no ano passado, não teve... Esse ano e o ano que vem, e também 2026, tem uns percentuais aí que é um ponto de atenção. Vamos ver se os inquilinos vão renovar, e caso eles não renovem, como que a gestão vai conseguir tentar colocar novos inquilinos nesses imóveis? Caso ocorra a desocupação, né? isso é um ponto importante de atenção, e são números expressivos. Ó. 13%, 13% e mais 7%, isso aqui dá algo na casa de 30 e poucos por cento. E aí outro ano que vai ser importante para o fundo é o ano de 2027 mais quase 30% da carteira é, vencendo os contratos. Depois, em 2029 e 2030 para frente. Então, é, é um ponto que tem que ficar acompanhando aí, caso você tenha interesse de se posicionar nesse ativo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, a gente vai ver aqui a DRE, vai ver mais algumas informações, vai ver os imóveis do fundo, tá? Então, antes da gente ver sobre isso, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Você gosta do nosso trabalho e não quer ou não pode ajudar financeiramente? Ajude gratuitamente. Como é que você vai fazer? Nesse vídeo você vai deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente ajuda muito. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude nessa meta. Comenta aí para nós o que você está achando desse fundo imobiliário. Você conhecia? Você acha que ele é um bom fundo logístico aí? Você teria cotas dele no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu sou suspeito de falar desse fundo, porque eu tenho e eu considero ser um ótimo fundo. Eu acredito que esse fundo vai conseguir se expandir, vai conseguir crescer bastante. E eu vejo ele como sendo uma ótima opção frente aos fundos que a gente tem no nosso mercado aí. O fato de eu ter esse ativo, de eu gostar desse ativo, de eu falar bem do ativo, não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Os pontos de atenção eu estou falando, né, sobre os riscos que o fundo possui. Então não compre um ativo porque você viu alguém falando bem ou porque você viu alguém falando mal. Não se posicione baseado apenas na opinião dos outros. O objetivo do vídeo aqui é eu passar os pontos e você chegar à sua conclusão. Então isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amulfi Infra. E a gente está tentando monetizar esse canal. A gente precisa chegar a mil inscritos. Então colabore com a gente. Vá lá nesse canal, se inscreva. Ajude-nos a chegar aos mil inscritos. Já passamos de 555. Obrigado vocês que vão lá e se inscrevem. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixas de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, aqui a gente vê sobre o demonstrativo de resultado do fundo. Em dezembro aqui, o fundo teve uma receita de 10 milhões. Despesas imobiliárias foi na casa de 100 mil. Despesas operacionais, isso aqui ó, vai para o bolso da gestão, foi na casa aí de 15 milhões e é, de 1 milhão e 700. O resultado do fundo foi de 8 milhões e 700, descontou receitas financeiras, aumentou as receitas financeiras, e aí o resultado do fundo foi de 10 milhões e 100 mil. Então, ele fez reservas aí de 2 milhões, ele tinha reserva de 2 milhões, resultado aí de 12 milhões aí. Então, por isso que ele estava entregando esses 90 centavos. Então, você observa o seguinte, ó. Esses 90 centavos teve reserva de lucro aqui. Ó. Então tem que tomar cuidado para você não achar que esses um R$1,00, um e pouco que o fundo está entregando é algo que ele vai conseguir continuar entregando recorrentemente. Bastante cuidado. Dando continuidade, ele mostra como é, que é a composição desse resultado aí e a receita também, como que é a composição da receita. Mais abaixo ele fala sobre a alavancagem, né? Então os ativos que ele possui, a alavancagem. Aqui ele fala sobre o caixa e obrigações. E aqui que a gente vê sobre a alavancagem mesmo, que é onde eu vou falar para vocês. Ó. Então, o que, que o fundo tem de alavancagem? Rendimentos a distribuir, tranquilos, não é alavancagem. Aí ele tem ó, 
provisões e contas a pagar, isso aqui é irrelevante, mas ele vai ter obrigações por aquisição de imóveis, ele tem obrigações por recurso de garantia, obrigações por captação de recurso. Então ele tem aqui, ó, 6, 4, 10, 12% de alavancagem, sendo que esse aqui, ó, pode ser que ele só aloque em, em compras de algum ativo ou tal, isso aqui nem possa ser considerado alavancagem. Então, a alavancagem mesmo vai ser essa aqui na casa de 6%, mas por enquanto, aqui para o fundo é como se fosse 12% de alavancagem. Apesar de constar 14%, essa distribuição aqui de rendimentos não conta, tá? E aqui ele mostra como é que é a composição de cada um dos ativos. Apesar do ativo de extrema representar 30 e tantos por cento da receita, ele é, entre aspas, apenas 20% do portfólio. Então isso aqui é um ótimo ativo, é um ativo que representa bastante para o fundo, porque ele gastou, vamos supor, 20% da, 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 do valor do fundo e ele representa 30, significa que ele entrega mais resultado do que, entre aspas, o que foi gasto no fundo, né, no ativo. Então aqui está um por um os imóveis do fundo, então o fundo tem um patrimônio de quase 2 bilhões, só que aí você desconta a alavancagem do fundo, cai para 1 bilhão e 600. Então essa alavancagem é totalmente controlada, eu vejo como sendo um ponto tranquilo do fundo. É um ponto de atenção, mas eu vejo como sendo tranquilo. Aqui eu vou passar rapidamente em um por um dos imóveis do fundo. Então aqui a gente vê o imóvel de Extrema, o imóvel de Mauá, Araucária, Itapevi. Então se você, qualquer coisa, vai pausando o vídeo aqui, vendo os detalhes sobre esses imóveis. Ó, o imóvel de Pirituba, de Betim, imóvel de Jandira, de Aratu imóvel de Cajamar e o ativo novo que ele comprou, o SBC. Aqui eles falam sobre os comentários da gestão aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu espero que tenha ajudado, agregado de alguma maneira. Eu gostaria de agradecer e reiterar muito obrigado a vocês que apoiam o nosso canal. Seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Lá no canal Mudicas nós vendemos também e-books. Compre para apoiar o nosso canal. Obrigado a todos vocês que nos apoiam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh, Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit